رحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم أذكر أي مهتي مزريشة شبابتي أبوهم أي رأبوت جنت جرابو شيئا چه أبنا دي شبابي كي আমি শুধু শুভেচ্ছা জানাই যাওয়া নাই হবে বরং আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ এই জন্য যে এত রাত পর্যন্ত বসে আছেন সাধারণত এত রাত পর্যন্ত কেউ আজ শোনে না তারপর আপনারা বসে আছেন শুধু ওয়াজ শোনার জন্য কিন্তু দুর্ভাগ্য আমি কিন্তু ওয়াজ করতে জানি না আপনারা মনে করেছেন তা যা যা বলা হয়েছে এগুলি কোনোটাই আমি নই আগে বলে দিলাম আমি শুধু কয়েকটি কথা বলবো যদি মনে রাখেন আলহামদুলিল্লাহ কিছু বলার খাস কাটা খাস কাটা কথা মানে ঘুরে ঘুরে এক কথাই বলবো তারপরে একটু মনে রাখবেন এটা আমি বিশ্বাস করি কোরআনে করিম আল্লাহ তালা বলছেন কুলিং কুন তুম তো হিবুন আল্লাহ গফুর প্রত্যেকটি মুসলিমই দাবি করে যে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তার নবী রাসুল এটা কিন্তু সবাই স্বীকার করে স্বীকার না করলে কি ইমানদার হওয়া যায় বলেন ইমানদার হওয়া যায় যায় না প্রত্যেকে আবার দাবি করে যে সে আল্লাহকে ভালোবাসে নাকি আল্লাহকে ভালোবাসে ইমানদার হওয়া যায় আল্লাহকে ভালো না বাসলে ইমানদার হওয়া যায় না আল্লাহকে ভালোবাসতে হবে এবাদত করার সময় যদি আল্লাহর ভালোবাসা আপনারণ্তরে না আসে তো রুটিন ওয়ার্ক হবে রুটিন ওয়ার্ক হবে এবাদত হবে না এই জন্য এবাদতের প্রাণ হল ভালোবাসা আল্লাহকে ভালোবেসে আপনি এবাদত করতে হবে রুটিন ওয়ার্ক বেশিরভাগ মানুষ আমরা আসি মসজিদে রুটিন ওয়ার্ক করতে কি আসতে হবে আসছি কেন আসছি সেটা কিন্তু বুঝি না যখনই আপনি মসজিদে আসেন তখনই এই কথা তো অন্তত মাথায় থাকতে হবে যে আমার আল্লাহ বলেছেন তার ভালোবাসা পাব তিনি বলেছেন যখনই কেউ মসজিদে যায় তার জন্য আল্লাহ তালা জান্নাতে মেহমানদারি ব্যবস্থা করেন সই হাদিসে এসেছে যায় এবং আসে কুল্লা মা গাদা আওরা হাদিসে আসছে যখনই যায় আসে তখনই আল্লাহ তালা তার জন্য জান্নাতে মেহমানদারি ব্যবস্থা করে রাখেন আল্লাহ এই ভালোবাসাতে তো এবাদত করা হয় কি বলেন ঠিক না তাহলে যদি এটাও বিশ্বাস করি যে আল্লাহ ভালোবাসা আমাদের অন্তরে আছে তাহলে কিন্তু কিছু করণীয় আছে সাহবাই কেরামের মধ্যে একদল বললেন যে ইয়ারা সুরাল্লাহ আমরা আল্লাহকে খুব ভালোবাসি আল্লাহকে খুব ভালোবাসি তখন আল্লাহ তালা একটি আয়াত নাজিল করুন পরীক্ষা করার জন্য যে সত্যি সত্যি কে আল্লাহকে ভালোবাসে এটা পরীক্ষা হয়ে যাক আল্লাহ তালা বললেন কুলিং কুন তুম তো হেবুন আল্লাহ হে নবী আপনি বলে দিন যদি সত্যি সত্যি আল্লাহকে তোমরা ভালোবেসে থাকো তাহলে আমার অনুসরণ কর কার অনুসরণ করবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম অনুসরণ করবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ অনুসরণ করার মাধ্যমে প্রমাণ পাবে যে সত্যিকার সে আল্লাহর ভালোবাসায় সত্য দাবি দেয় নাহলে মিথ্যা দাবি দেয় সত্য দাবি দেয় নয় 
তাহলে আপনার আমার পরীক্ষা হয়ে যাক পরীক্ষা হয়ে যাক যে সত্যি সত্যি আমরা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামকে ভালোবাসি কি না যখনই আপনি বলেন যখনই আপনি বলেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন সাক্ষ্য দেন তো তাই না আমরা সবাই এই সাক্ষ্যের সাথে চারটা জিনিস জড়িত দেখি মুখস্থ রাখতে পারেন কি না আমি আবার জিজ্ঞাসা করবেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাক্ষ্য দিই না আমরা আসাদু আমরা মোহাম্মদ রসুল্লাহ এইটার সাথে চারটা জিনিস জড়িত একটা হচ্ছে আমার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম যা যা সংবাদ দিয়েছেন তা সত্য বলে বিশ্বাস করে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম কত কিছুর সংবাদ দিয়েছেন জানেন বলেছেন কবরে আজাব হবে বলছে কি না কবরে নেয়ামত পাবে নেক কারা এটা বলছে কি না বলছে হাসরের মাঠে সূর্য এক হাত উপরে থাকবে বলছে কিনা এক মাইল উপরে থাকবে বলছে কিনা বলছে আমার নবী বলেছেন যে হাসরের দিন একটা সুর সুরের মতো সরু কিন্তু হীরের চেয়েও ধারালো একটা জিনিসের মধ্যে পার হতে হবে বিশ্বাস করি কি না করি আমার নবী বলেছেন জান্নাত পার জান্নাতে যেতে হলে এটার উপর দিয়ে পার হতে হবে বিশ্বাস করি কি না করি আর আমার নবী বলেছেন ওজন বাটখারা রাখা হবে পাল্লা রাখা হবে ওজন করা হবে আমল নামা বিশ্বাস করি কি না বিশ্বাস করি তাহলে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম অর্থ এক নম্বর কাজ যেটা এটা করতেই হবে সেটা হচ্ছে আমার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম তিনি যা যা বলেছেন তা সত্য বলে বিশ্বাস করতে হবে দুনিয়ার জীবন হোক বা আখরাতের জীবন হোক দুনিয়ার জীবনে তিনি বলেছেন যেমন যে মাসির এক ডানে আরোগ্য আছে আরেক ডানে রোগ আছে আপনাকে সেটা বিশ্বাস করতে হবে বিশ্বাস করতে হবে কোনো ক্রমেই সেটাকে অবিশ্বাস করে আপনি থাকতে পারবেন না এ বিশ্বাস করলে আপনি ইমানদার হইতে পারবো আপনি আমি যেই জিনিস গায়বি জিনিস আমার নবীকে আল্লাহ জানিয়েছেন সেই জিনিস তিনি আমাদের জানিয়েছেন আমাদেরকে এটা আপনি বিশ্বাস করতে পারে এক নম্বর কাজ দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে আমার নবী যা যা নির্দেশ দিয়েছে তা মানতে হবে আমার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম যা যা নির্দেশ দিয়েছেন তা মানতে হবে তিনি কি নির্দেশ দিয়েছেন তিনি নির্দেশ দিয়েছেন শূন্য সালাদ করতে বলেন নাই বলেছেন তিনি নির্দেশ দিয়েছেন ভালো কাজ আর সেগুলি মানতে হবে তিন নম্বর হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম যা যা নিষেধ করেছেন সেগুলি পরিত্যাগ করতে হবে সেগুলি পরিত্যাগ করতে হবে নিষেধ করেছেন সুদ খেতে জুয়া খেলতে নিষেধ করেছে হারাম হারাম কাজ করতে নিষেধ করেছে কত কাজ তিনি নিষেধ করেছেন সেগুলি পরিত্যাগ করতে হবে চার নম্বর হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যে শরীয়ত দিয়েছেন এই শরীয়তের বাইরে আর কারো শরীয়তের উপর আমল করা যাবে না এটা মানতে হবে কয়টা কাজ করেছি কয়টা বলেছি চারটা এই চারটা যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি কমপ্লিট করতে না পারবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি মোহাম্মদ রাসুল্লাহ দাবিতে দাবি থেকে যাবে ইমান আপনার কমপ্লিট হয় নাই ঠিক কিনা বলেন তাহলে দেখা যাচ্ছে আমার আপনার কিন্তু রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামকে অনুসরণ করার জন্য চারটা জিনিস লাগবেই রসুলকে অনুসরণ করতে হবে আমাদের না করলে দুনিয়া আখড়াতে কোথাও কিন্তু মুক্তি পাবেন না কোনো মানুষ মুক্তি পাবে না কোনো মানুষ মুক্তি পাবে না কেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামকে অনুসরণ করতে হবে এটা হলো প্রথম কথা তাই না বলতে পারেন একজন মানুষ তিনি তো একজন মানুষ কিন্তু তার কাছে পার্থক্য আছে ঠিকই তিনি আদম সন্তান না কে আদম সন্তান না আদম সন্তান পার্থক্য হচ্ছে যে তার কাছে ওয়াহি আসে তার কাছে ওয়াহি আসে আমাদের কারো কাছে ওহি আসে না কেউ দাবিদার হলে মিথ্যু মিথ্যা দাবিদার হবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলামের কাছে ওহি আসছে কোল ইন্নামা আমার কাছে ওয়াহি আসে ইন্নামা ইলা হুকুম ইলাহ ওয়াহ তোমাদের ইলা হচ্ছে একজন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম তার কাছে ওয়াহি আসে আর আল্লাহ তালা তার সম্পর্কে বলছেন তিনি নিজের থেকে কিছুই বলেন নাই যা বলেছেন সব হচ্ছে ওয়াহি যা বলেছেন সবই হচ্ছে ওয়াহি 
প্রবৃত্তি থেকে কিছু বলেন নাই যা বলেছেন সবই হচ্ছে ওয়াহি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম ওয়াহি বলেছেন যা বলেছেন ওয়াহি ওয়াহি অর্থ হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া বাণী তিনি শুধুমাত্র আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন নিজের থেকে কোনো কিছু বলেন নাই তাহলে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তিনি হচ্ছেন তিনি হচ্ছেন বার্তা বাহক রাসুল আল্লাহর বাণী আমাদেরকে তিনি পৌঁছেছেন এই জন্য আল্লাহ তালা তাকে মানুষ করে দিয়ে পাঠিয়েছেন বলেও দিয়েছেন কোরআনে কালিম যে যদি তাকে ফেরেস্তা বানাতাম তখন তোমরা বলতে যে আমরা হলাম মানুষ তিনি হলেন ফেরেস্তা আমরা কিভাবে তার থেকে নিব এই জন্য আল্লাহ তালা তাকে মানুষ হিসাবে পাঠিয়েছেন আমাদের কাছে সেই মানুষের অনুসরণ করা আমাদের উপর তিনি ফরজ করে দিয়েছেন ফরজ করে দিয়েছেন আল্লাহ তালা কোরআনে কালিম বলেছেন মাইনতে রাসুল আল্লাহ কেউ যদি রাসুলের অনুসরণ করলে সে তো আল্লাহর অনুসরণ করলো রাসুলের আনুগত্য করলে আল্লাহর আনুগত্য করা হয় রাসুলের আনুগত্য না করলে আল্লাহর অবাধ্যতা হয় আল্লাহর অবাধ্যতা হয় রাসুলের আনুগত্য করলে আল্লাহর আনুগত্য হয়ে যায় আল্লাহ তালা কোরআনে কালিম বলেছেন যে তোমাদের মধ্যে অনেক কিছুতেই ঝগড়া হবে ফাইন তানা জা তুম ফি সেই ইন कुरानर का আর রাসুলের কাছে যেতে হলে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সুন্না হাদিসের কাছে যেতে হবে সুন্নার কাছে যেতে হবে এই জন্য আল্লাহ তালা বলছেন কুলিং কুল তুম তোহিবুন আল্লাহ যদি সত্যি সত্যি আমার মোহাম্মতের দাবিদার তুমি হয়ে থাকো তাহলে আমার আমার রাসুলের অনুসরণ করো আল্লাহর মোহাম্মতের দাবিদার হলে রাসুল্লাহ সাল্লাহ অনুসরণ করতে হবে পরিণাম আছে ইহবিবকুমুল্লাহ আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবে আপনি সারা দিন দাবি করেন আল্লাহ তোমারে ভালোবাসি তোমারে ভালোবাসি এটা দাবি কিন্তু বিপরীতে যদি আল্লাহ একবার আপনাকে ভালোবাসেন এটা হচ্ছে ফল এটা হচ্ছে সত্যিকারের প্রতিফল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন ইজা আহ আবদেন না দা জিব্রিল আল্লাহ তারা যখন কোনো মানুষকে ভালোবাসেন তখন জিব্রিলকে ডেকে তিনি বলেন জেনে রাখো দুনিয়ার বুকে অমুককে আমি ভালোবাসছি তুমিও তাকে ভালোবাসো জিবির তখন আকাশের রাজত্বে ডেকে 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 বলতে থাকেন জেনে রাখো দুনিয়ার বুকে তোমাদের রব অমুককে ভালোবাসছে তোমরাও তাকে ভালোবাসো আল্লাহ আপনি জানেন যে একজন আলেম কিছুদিন আগে মারা গেছে তাকে সবাই ভালোবাসে এরকম একজন আলেম আছে আবদুল্লাহ জাহাঙ্গ ইসের নাম শুনেছেন বেশিরভাগ মানুষ যার ইমান তার আছে দিনই আহ্বান যারা আছে তাকে কিন্তু ভালোবাসে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে যেন ভালোবাসা ঢেলে দেওয়া হয়েছে একজন মানুষ এরকম একজন মানুষ সুতরাং আল্লাহর ভালোবাসা কখন পাবেন যদি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামকে অনুসরণ করেন বলে দিয়েছেন ইহবিবকুমুল্লাহ ও ইয়াকুম দুরু বাকুম শুধু যে ভালোবাসবেন তা নয় গুণা খাতা তিনি ক্ষমা করে দিবেন আল্লাহ তালা সমস্ত গুণা আপনার ক্ষমা করে দিবেন মসুলের মহাব্বতের কারণে রসুলের ভালো রসুলের অনুসরণের কারণে ওই আর ফের এখন জন্য বাকুম আল্লাহ কাফুর রাহিম আল্লাহ তালা তিনি ক্ষমাশীল দয়াবান এটা তার এটা তার নমুনা দেখুন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামকে রাসুল মানার আরেকটি তাকে যে রসুল মানেন তার জন্য কিন্তু রাসুলকে ভালোবাসতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন যে পঞ্চম যে কাজটি করতে হবে রসুল মানার জন্য সেটা তাকে ভালোবাসতে হবে রসুল্লাহ 
কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তি ইমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামকে নিজের নিজের নফস থেকে নফস বুঝছেন তিনি আত্মা নিজের জানের থেকে বেশি ভালো না বাসবেন প্রাণ ফিরে কথাটা বলে না তোমার আমার প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসি মিথ্যা কথা প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসতে হবে কাকে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামকে হাদিসে যেভাবে আসছে মানুষ দুনিয়াতে স্বার্থ ফরের মতো একে অপরের কথা তোমাকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসে দেখা যায় মরার ফলে আরেকজনের সাথে বিয়ে বসে যায় কোনো সমস্যা হয় না এগুলি হচ্ছে দাবি কিন্তু যেই ভালোবাসা কোনোদিন পরিবর্তনশীল না তা হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম এটা ভালোবাসতে হবে আপনাকে কেন লেজাতি না ওইটাও লেগাই রিহি কারণ তিনি আমাদেরকে যত ভালো কাজ তিনি পথ দেখিয়ে দিয়েছেন দুনিয়ার বুকে যত ভালো কাজ কে দেখিয়ে দিয়েছেন পথ ভালো কাজ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম সেই পথ তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন এই জন্য আমরা সবসময় বলি আশহাদু আন্নাকাকাদ আন্নাকাদ বাল্লাহ তা রেসালা আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি রেসালত পরিপূর্ণভাবে প্রচার করেছেন ও আদ্দাইতাল আমানা আপনার উপর ন্যস্ত আমানত আপনি মানুষের কাছে প্রচার প্রসার করে দিয়েছেন আদা আদায় করে দিয়েছেন এটা হচ্ছে আমাদের সাক্ষ্য যে মোহাম্মদ রসুল্লাহ তাই করেছেন এই জন্য তাকে ভালোবাসতে হবে নিজের জানের চেয়েও বেশি পিতার চেয়েও বেশি সন্তানের চেয়েও বেশি এমন সমস্ত মানুষের চেয়ে বেশি ভালোবাসতে হবে একজন মানুষকে তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল তিনি এমন এক ব্যক্তি যাকে ভালোবাসতে ইচ্ছা করে ভালোবাসতে ইচ্ছা করে এরকম ব্যক্তি যে আপনার জন্য তিনি কেঁদেছেন আপনার কষ্ট হবে মনে করে তিনি জীবনে অনেক কিছু করেন নাই আপনার কষ্ট হবে মনে করে তিনি তিন দিনের পরে আর তারাবির নামাজে বের হয় নাই বলে যে আমার উন্মতের কষ্ট হয়ে যাবে আপনার কষ্ট হবে মনে করে তিনি মিসওয়াকের নির্দেশ দেন না যে আমার উন্মতের কষ্ট হয়ে যাবে প্রতিদিন করলে কষ্ট হয়ে যাবে তাদের ফরজ করে দেয় না আপনার কষ্ট হবে মনে করে তিনি বহু মশালাতে যেখানে ছাড় পাওয়া যায় ছাড়টা তিনি গ্রহণ করেছেন রসুল্লাহ সাল্লামের সাহাবি আয় সাহাবি বলতেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামকে যখনই দুটি কাজের মধ্যে কোনটা নেবে অপশান দেয়া হয়েছে যেটা সহজ সেটা সেটা তিনি নিয়েছেন এবং তিনি বলতেন আমার উন্মত উদ্যানের কষ্ট না হয়ে যাবে আল্লাহ তালা এই নবীর প্রশংসা করে বলছেন তোমাদের কাছে একজন রাসুল পাঠিয়েছি আমরা এসেছে তোমাদের থেকে আসছে আজিজুর আলী হেমা আনিত্তুম তোমাদের যেটা কষ্ট হয় এটা তার উপর অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায় কষ্ট জিনিস তিনি কখনো সহ্য করে উন্মতের কষ্ট হয়ে যাবে হ্যারিসুর আলিকুম অধিক যত্নবান তোমাদের উপরে যত্নবানের উদাহরণ তিনি দিয়েছেন এটা আমি উদাহরণ দেব রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন বলছে আমাদের মধ্যে তোমার আমাদের মধ্যে আমার উন্মতের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এটা মানে একটা উদাহরণ দিয়েছেন তিনি একজন মানুষ আগুন জ্বালাইছে আগুন জ্বালালে কি করে কীট পতঙ্গ সবাই আসে পড়ে পড়ে কিনা আর লোকটি কীট পতঙ্গকে হাত দিয়ে তাড়াচ্ছে যেন আগুনে না পড়ে আমি তোমাদেরকে আহ্বান করছি তোমরা আগুনে পড়তে চাচ্ছ আমি তোমাদেরকে বাধা দিচ্ছি কিন্তু তোমরা আগুনেই পড়বে তিনি বাধা দিয়ে যাচ্ছেন তিনি প্রমাণ করে দেখালেন যে কত ভালোবাসেন তিনি উন্মতকে এই ভালোবাসার কারণে একজন মানুষ হেদায়তের জন্য তিনি বহু কষ্ট সহ্য করেছেন কষ্ট করে তায়েফে গেছেন তায়েফ থেকে আসার পথে রক্তাক্ত করে দিয়েছে তাকে কি জন্য আপনার এত কষ্ট করার দরকার কি ছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে আল্লাহ বাবার বলছেন মা আলী কেল্লাল বালাহুল মুবিন আপনার জন্য এত কঠিন কিছু না আপনার দায়িত্ব হচ্ছে পৌঁছে দেয়া আপনার দায়িত্ব হচ্ছে পৌঁছে দেয়া ফলে আল্লাহ কাবাহ এরা ইমান না আনলে আপনি কি নিজেকে ধ্বংস করে দিবেন বারবার আল্লাহ তার নিষেধ করেছেন আপনি এত ব্যস্ত ব্যস্ত হয়ে পড়বেন না আপনার দায়িত্ব পৌঁছে দেয়া কিন্তু মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আপনার আমার ভালোবাসায় একটু কমতি করেন নাই ভালোবাসতে বাসতে বারবার তাদেরকে ডাকছেন যখনই তাদেরকে ডাকার দরকার ডেকেছেন নবীদের কাজে আসলে এই ভালোবাসার আহ্বান করা নু আলিয়া সালাতু আসসালাম তিনি কিভাবে ডাকছেন দেখেন আল্লাহ তালা উল্লেখ করেছেন রব্বে আনি দাওত রব্বে ইন্নি দাওত কৌমি লাই নাও নাহার আল্লাহ আমি আমার কৌমকে রাত দিন ডেকেছি ফলাম ইজি ধুম দোয়া ফের যখনই আমি তাদেরকে ডাকি তখনই তারা পান যখনই তারা পান ওয়াইন্নি কুল্লামা দাওত হুম নিতাল ফেরালাহম 
যখনই আমি তাদেরকে ডাকি যে আল্লাহ আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবে আসো জালু আঙ্গুল কানে দিয়ে বসে থাকে শুনবে না নুহের কথা শুনবে না নুহের কথা শুনবে না প্রকাশ্যে ডাক দিয়েছে ও আয়ান তুলাহ প্রকাশ্যে বলেছি সবাই সামনে বলেছি ও আশ্রার তুলাহ গোপনে বলেছি কিন্তু কোনটাই তাদের কাজে আসেনি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম এরকম ভাবে তিনি সারাটা জীবন তিনি দাওয়াত দিয়ে গেছেন তিনি এই কোন দাওয়াতটা কেন দিয়েছেন কারণ তিনি আপনাকে ভালোবাসেন তিনি দয়াদ্র তিনি চান না আপনি যান জাহান নামে যান না তিনি চান না তিনি আপনার কোমর ধরে আসে রসুল বললেন ইন্নি আখুম আমি তোমাদের কোমর ধরে আসি কোমর ধরলে চাইতে পারে না কুমর ধরে আছে তুমি আগুনে ঝাঁপ না দাও কিন্তু তোমরা আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ছো এমন কোন কাজ যা জাহান নাম থেকে বাঁচাবে তা তিনি বলা বাদ রাখেন নাই বলে দিয়েছেন যে এই কাজ করলে জাহান নাম থেকে তোমরা মুক্তি পাবে আর জান্নাতে যাওয়ার এমন কোন পদ তিনি বলা বাদ রাখেন নাই যেটা বলছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ যে এইটা করলে জান্নাতে যান এই জন্য আপনি দেখেন যদি রিয়াদ উসালহিন পড়েন দেখবেন বহু হাদিস দেখবেন যে এই কাজ করলে জান্নাতে যাওয়া যাবে এই কাজ করলে জান্নাতের পথ এই কাজ করলে জাহান নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে সকালে বিকেলে এমন কতগুলি কাজ দেখিয়ে দিয়েছেন যেগুলি করলে জাহান নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যায় জাহান নাম থেকে মুক্তি পায় যদি তিনবার কেউ জাহান নাম থেকে মুক্তি চায় জাহান নাম বলে যে আল্লাহ একে আমার থেকে মুক্তি দাও মুক্তি দাও জান্নাত চাইলে তিনবার জান্নাত জান্নাত বলতে থাকে আল্লাহ একে আমার মধ্যে প্রবেশ করাও আল্লাহর কাছে চাওয়ার চাওয়ার বেশ করে এ সবে কে বলে দিয়েছেন আমার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল তাকে কেন আপনি ভালোবাসবেন না নবুতের আগেও মানুষ তাকে ভালোবাসছে নবুতের আগেও মানুষ তাকে ভালোবাসছে কেমন দেখেন একটি ঘটনা বলি জায়দ ইবনে হারেসা নাম শুনে থাকবেন জায়দ ইবনে হারেসা নামক এক ব্যক্তি তিনি আসলে দাস ছিলেন না তিনি ছিলেন স্বাধীন মানুষ কিন্তু আরবে যখন না জোর জুলুম চলতো জোর করে ধরে জায়েদকে ধরে এনে আরবের বাজারে বিক্রি করে ফেলছে তো কিনেছে কে কিনেছে খাদিজা রাজি আল্লাহ আনি কিনে তিনি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহকে দান করে দিয়েছেন যে তিনি আপনার সেবা করবে এই জায়েদ চিন্তা করে দেখুন দাস হয়ে গেল স্বাধীন মানুষ এই অবস্থায় অনেক দিন থাকলো এমন সময় খবর পেয়ে গেল তার পিতা মাতা যে আমাদের ছেলে মক্কাতে আছে এবং একটা ভালো মানুষের সাহায্য আছে গেলে হয়তো দিয়েও দিতে পারে আমার ছেলেকে গেছে সবাই চলে আসছে বাপ মা চলে আসছে এসে বললো চলো আমাদের সাথে যেতে হবে আসে বললো যে সে দাস নয় এরা ভুল করে জোর করে বিক্রি করছে আমার ছেলেকে দয়া করে আমার ছেলেটা দিয়ে দিন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম নবতার আগেও দয়ার সাগর তিনি বললেন যে ঠিক আছে সে যদি চলে যেতে চায় নিয়ে যান চলে যেতে চায় নিয়ে যান তখন তারা বললো যে বাবা চলো তিনি বললেন যে না আমি তো এই লোককে ছেড়ে যাব না আল্লাহ কিমন কেমন ভালোবাসা আমি তো এই লোককে ছেড়ে যাব না পিতা মাতা চেয়েও বেশি ভালোবাসছে এই লোকটাকে কে পারবে তিনি হচ্ছেন আমার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম কি ভালোবাসা তার যে কারণে কি মায়া তার যে কারণে মানুষ যে দাসত্ব করতে রাজি হয়ে যায় যে দাসত্ব থাকবো আমি যাব না আমি এই লোক 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 ছেড়ে চলে যাব না তিনি হচ্ছেন জায়েদ ইবনে হারেসা তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ তাকে নিয়ে এসে মক্কায় সাদ তিনি প্রচার করে দিলেন তিনি আমার ছেলে নবতের আগে এটা প্রচলিত ছিল যদি পরবর্তীতে এটা আল্লাহ নিষেধ করে দিয়েছেন কোরআনে তিনি হচ্ছেন সবাই বলতো জায়েদ ইবনে মোহাম্মদ বলতো তাকে মানুষের কাছে এত সবসময় সঙ্গে সঙ্গে থাকতো বলে এই নাম নামকরণ হয়ে গেছে তিনি হচ্ছেন জায়েদ ইবনে হারেসা চিন্তা করে দেখুন এই লোককে কেউ ভালো না বেশি পারে না তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহসাল্লাম দশ বছর খেদমত করেছেন জাহিদ ইবনে আনাস ইবনে মালিক আনাস ইবনে মালিক আরেক সাহাবি দশ বছর খেদমত করেছেন মদিনায় যখন গেলেন তিনি তখন আনাসের মা এসে বললেন আনাস ইয়ার রসুল্লাহ আপনার ছোট্ট খাদেম হিসাবে আনাসকেও দিয়ে যেতে চাই রসুল্লাহ সাল্লাহ নিলেন যে দিয়ে গেছে যেহেতু নেই আনাস রাজুল্লাহ আনু বলেন 
যে আমার সবচেয়ে খুশির দিন হচ্ছে ওই দিন যেদিন আমি শুনেছি রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লামকে একটি কথা বলতে এক লোক এসে বললেন ইয়ার রসুল্লাহ আপনি যখন হাসরের মাঠে চলে যাবেন জান্নাতে চলে যাবেন আমাদের কি খবর রাখবেন আমরা কি করব তা আপনি কি আমাকে আমাদের কোনো এমন এমন কিছু করতে পারবেন যার জন্য আপনার সাথে থাকতে চাই রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম বললেন আলমার উমা আমার আহাব্বা একজন মানুষ যাকে ভালোবাসে তার সাথে তার হাসর হবে আল্লাহ मालिकार खेदत कर जीवन जो अनास तुम क्यों कर ले दुआर देखे गोत्र लोक अनुसरण कर मैं आल्लायत नसीब कर शत्रु आदर्श मानते ही खोसा <laughs> खाली कम उत्तम तो देखी भलो डान हाथ खेते नारी देखते सब उचु करते देखी सत्य कथा ना समस्या तैरिंग मद खेती निषेध कर सत्य कथा मद खाली तो खराब है 
তিনি যা যা বলেছেন তা দেখেছি সেটাই বাস্তব আর যা যা নিষেধ করেছেন সেটাই অবাস্তব সেটা হওয়া উচিত নয় তাহলে বুঝছি যে তিনি হক নিয়ে এসেছেন এটাই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া আদর্শ ছিল নবতের আগেও তার আদর্শ এরকম ছিল দেখুন খাদিজা রাজি আল্লাহ আনহা যখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম তার কাছে ওয়াহি আসলো ইকরা বিষ্ণু রাব্বি কাল্লাদি খালা তিনি বেহোশ হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা ইয়ার তার যুব ফুয়াদু তার অন্তর কাঁপছিল কারণ ভয়ের বিষয় যাকে কোনোদিন দেখেন না এরকম একটা লোক এসে যদি আপনাকে ঝাঁপতে ধরে তিনবার ঝাঁপতে ধরছে তারপর তাকে এটা পড়তে বলেছে ভয় তো পাবেন ভয় পেয়ে তিনি এসে তার স্ত্রীকে খাদিজা রাজি আল্লাহ আনাকে বললেন যে আমার ভয় হয় যে আমি শেষ হয়ে যাব আমি না মরে যাব আমার আর কিছু করার নাই আমি বুধ শেষ হয়ে যাচ্ছি তখন খাদিজা রাজি আল্লাহ আনা যে কথাটি বলেছেন এটা ইতিহাস খেত কথা যে আপনি আপনি শেষ হবেন না আল্লাহ আপনাকে কখনো অপমানিত করবেন না ইন্না কালা তাসুল রাহিম আপনি তো আত্মীয়তার সম্পর্ক জোড়া দেন আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখেন তার জন্য আপনি সারাদিন খাটেন গরিব মানুষের জন্য অভাবের জন্য বিধবার জন্য আপনি সারাদিন টাকা রোজগার করে তাদেরকে দিয়ে দেন কেউ বোঝা বইতে পারে না আপনি তার বোঝা বলেন এবং যার হক নষ্ট হয়েছে তার হকটাকে ফেরত দেওয়ার জন্য আপনি যত রকমের প্রচেষ্টা আপনি চেষ্টা চালান এই মক্কার ভূমিতে আল্লাহ আপনাকে কখনো অপমানিত করবেন না একজন স্ত্রী তার স্বামীর ব্যাপারে যে সাক্ষ্য দেয় সেই সাক্ষ্য সবচেয়ে সত্য সাক্ষ্য কেন জানেন কারণ স্ত্রীরা খুব কমই স্বামীর জিনিসটা সহ্য করতে পারে মনে করে দেয় এত কিছু বলবো কেন বললে তো বেচারা গাছে উঠে যাবে বলে না কিন্তু মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম স্ত্রী খাদিজা রাজি আল্লাহ তাকে সত্য সত্য ঘটনাগুলি বলে দিয়েছেন আপনি এগুলি করেন আল্লাহ তালা আপনাকে কখনো অপমানিত করবেন না তিনি হচ্ছেন আমার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম তাকে ভালো না বেশি কি আপনি পারবেন ভালোবাসতে হলে ভালোবাসার এই ব্যক্তিকে ভালোবাসার ব্যক্তি যাকে ভালোবাসার মতো একজন একজন ব্যক্তি আপনি জীবনে পাবেন তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ভালোবাসার কারণ হচ্ছে তিনি নিখাদ আপনাকে ভালোবাসতেন আপনাকে তিনি ভালোবাসতেন আপনার জন্য তিনি কেঁদেছেন আপনার জন্য তিনি বলবেন উম্মতি উম্মতি আমার উম্মত তিনি বলেন তিনি সেদিন বলবেন আমার উম্মতি উম্মতি বলবেন তিনি আপনার জন্য তিনি বারবার যাবেন আপনাকে সুপারিশ করে তিনি বের করে নিয়ে আল্লাহর কাছে অনুমতি চাইবেন যে আমার উম্মতের জন্য সুপারিশ করে অনুমতি দিন আল্লাহ তার অনুমতি দিবেন আপনার জন্য তিনি কাজটি করবেন তাকে ভালোবাসবেন না তাকে ভালোবাসতেই হবে তো তাকে যদি আপনি ভালোবাসেন এই ভালোবাসার দাবিতে হয়ে থাকবে না অনুসরণ করতে হবে কলিং কুন্তুম তো হেবুন আল্লাহ অনুসরণ করে যেতে হবে অনুসরণ যদি করেন অনুসরণ করতে হলে আপনাকে কিভাবে করতে হবে এটা আল্লাহ বলে দিয়েছে আল্লাহ তারা বলছেন ভাষাটাকে শপথ করে বলে আল্লাহ তালা শপথ করে বলছেন আপনার রবের শপথ তারা ইমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনাকে তাদের মধ্যে বিচার ফেসলাকার হিসাবে মেনে না নেয় কিসের বিচার দুনিয়ার প্রত্যেকটি কাজে এটা হালাল এটা হারাম রসুল বলছে এটা হালাল এটা হালাল রসুল বলছে এটা হারাম এটা হারাম আর কারো কথা এর মধ্যে ডুববে না রসুল যেটা বলছে সেটাই শুনবো এটা এরকম হতে হবে আপনি যে ফয়সালা দিয়েছেন এই ফয়সালার ব্যাপারে তাদের অন্তরে সামান্যতম কোন দিদা থাকতে পারবে না সামান্যতম দিদা থাকতে পারবে না কিছু মানুষ আছে এখন দুনিয়ার বুকে কোনো কিছু দেখলেই সুযোগ খুঁজে সুযোগ বুঝেন কি না বলে তো এটা রসুলের যুগে ছিল এখন আমরা কি আর পারবো না কি সেটা করতে কেন পারবেন না কেন পারবেন না রসুল যদি কোনো এটা হারাম ঘোষণা করতে আপনি হালাল হয় কি করে আপনার কাছে রসুল এটা হারাম করেছেন আপনি হালাল হয় কি করে যেটা রসুল হারাম করেছেন এটা কোনোদিন হালাল হবে না যেটা রসুল হালাল করেছেন আর কোনোদিন কেউ হারাম করতে পারবে না কারো ক্ষমতা নেই সেটা হারাম এটা হারাম করার 
অর্থাৎ আল হালাল ওয়া আহাল্লাহুল্লাহ ওয়াল হারাম ওয়া আহরামাহুল্লাহ আল্লাহ এবং তার রাসূল যেটাকে হালাল করেছে সেটা হালাল হবে আল্লাহ এবং তার রাসূল যেটা হারাম করেছে সেটা হারাম হবে এর বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে অনুসরণ করার জন্য আল্লাহ তাআলা এইজন্য বারবার কোরআনে বলেন ওয়া মা আতাকুম রাসূল ফাখুদুহু ওয়া মা নাহাকুম আনহু ফালতাহু রাসূল কে আমা রাসূল আপনাকে রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা গ্রহণ করো রাসূল তোমাদেরকে যা থেকে নিষেধ করে তা পরিত্যাগ করো এর অর্থ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হচ্ছে আপনার জন্য আয়না স্বরূপ আপনার জীবনের আয়না আপনি কি করবেন কি গ্রহণ করবেন কি ছেড়ে দিবেন সেটা সারাটা জীবন মনে রাখবেন যে আমার নবী এটা করতে বলেছে এটা করব রাসূল বলেছে আপনাকে সিগারেট মর্তা হারাম জিনিস ছেড়ে দিতে আপনি ছেড়ে দিবেন মাদক খাবেন না কিন্তু আপনি যদি কোনো মাদক বিছে লেগে থাকেন তো রাসূলকে অনুসরণ করা আপনার হলো না রাসূল বলেছে অন্যায় কাজ থেকে দূরে থাকতে আপনার দূরে থাকতে হবে ধীরে ধীরে এই কাজগুলি থেকে যদি সরে না আসেন তাহলে কখনো আপনি মোহাম্মদ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামকে অনুসরণ করে চললেন না বরং আপনি দাবি সয়ে রয়ে গেল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম কিছু মানুষকে দেখতে পাই তারা উল্কি আঁকে শরীরের মধ্যে দেখছেন না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলছে দাঁত কে সুন়দরের জন্য কাটাকাটি করতে নিষেধ করেছে এটা যদি করেন তো এটা হারামের মধ্যে পড়বেন এটা এই জন্য এটা তাফসির করে দিয়েছেন যখন আব্দুল আনু তার কাছে যখন বলা হলো যে আপনি কোরআন দিয়ে হারাম করেন রসুল্লাহ সাল্লাম কি বলেছে কোরআন দিয়ে হারাম বলতে হবে তখন আব্দুল আবিন মাসরুদ আলম বললেন যে কোরআন দিয়ে বলছি কোরআনে আল্লাহ বলছে মা আতা কুমুর রাসুল রুফা খুদু ও মা নাহা কুমায়ন ফান্তাহু রসুল তোমাদেরকে যা করতে বলেছেন তা গ্রহণ করো রসুল তোমাদেরকে যা নিষেধ করতে বলেছেন তা পরিত্যাগ করো এটা কোরআনের কথা রসুল বলেছেন এই কাজটি করা যাবে না এটা করবে না তোমরা ইমানদার কখনো ইমানদার কখনো আল্লাহ এবং তার রসুল কিছু বললে অপশান খুঁজে না ও মা কান আলী মুখমিন মুখমিনতি ইজা কাদাহ রসুল আমরা নাই খেয়ার তুমি নাম রিহি ইমানদার নারী পুরুষ যখন আল্লাহ এবং তার রসুলের কোনো ফয়সলা শুনে বলে না যে আর কোনো সুযোগ আছে কিনা এটা খুঁজে না বরং তারা ছেড়ে দেয় আপনারা জানেন যখন মদ হারাম করা হয়েছে মদ যখন হারাম করা হয়েছে তখন মদিনার মানুষগুলো কি দেখলো যে সমস্ত মদের বোতলে তার মদের বা পানি দিয়ে সারা মদিনার রাস্তাঘাট পুরো হয়ে গেল কারণ রসুল্লাহ হারাম করেছেন কেউ আর কোনো দিন তার মুখে দেয়নি কেন মুখে দেয়নি কারণ রসুলের নির্দেশকে তারা ভালোবাসত রসুলকে ভালোবাসত রসুল কি করেছেন সেটাকে দেখে তারা পছন্দ করত আশ্চর্য হবেন আশ্চর্য হবেন আয়সার আলী আল্লাহ আনা বলছেন রসুল হাফসার আলী আল্লাহ বলছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন যে বারো রাকাত নামাজ যদি কেউ পড়ে দিনে রাতে আল্লাহ তালা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন কোনটি আপনার পড়েন তো দিন রাখে যেগুলি ফরজ সালাতের আগ কিছু যেগুলি আছে এগুলো হাফসালা দিয়ে বলেন আমি জীবনে কোনোদিন যেদিন থেকে আদিষ্টে শুনেছি সেদিন থেকে আর ছাড়ি ছাড়ি নেই আমর ইবনে আবাসা বলেন আমি যেদিক থেকে শুনছি আদিষ্ট সেদিন থেকে ছাড়ি নেই এরপরে যিনি আছেন তিনি বলেন আমি যেদিন থেকে সেদিন থেকে এটা ছাড়ি নেই এর অর্থ হচ্ছে সবাই কিন্তু আমল করার জন্য সেটা করতেন আব্দুল এম ওমর আজ আলু তিনি একদিন শুনলেন যে আবু রাজ আলু বলছেন যে ব্যক্তি কোনো মৃতকে দাফন করবে তার এক কিরাত সহ এক কিরাতত্ব হচ্ছে ওহুদ পাহাড়ের মতো এরকম একটা বিরাট সব আর যে ব্যক্তি জানাজা দিবে তার এক কিরাত যে দাফন করবে আরেক কিরাত তখন তিনি আফসুস করলেন যে হায় রে আমি তো জানাজা দিয়েছি ঠিক কিন্তু তো আমি দাফন করতে যাই নাই হায় রে কত কিরাত আমার ছুটে গেছে আফসুস করছেন যে কিরাত তাদের ছুটে গেছে এই জন্য তারা আফসুস করেন যে আমার সোয়াবের জায়গা ছুটে গেছে সোয়াবের জায়গা ছুটে গেছে তারা আফসুস করতেন আর আমাদের সমাজে যদি শূন্যত শোনা যায় কিন্তু শূন্যত তো এত দরকার কি হ্যাঁ শূন্যত দরকার ভালোবাসার প্রমাণ পাবে আপনি কতটুকু তারকে অনুসরণ করেছেন ভালোবাসার প্রমাণিত হবে আপনি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহকে নিঃস্বার্থভাবে অনুসরণ করেছেন কি না সেটা আপনাকে প্রমাণিত হবে ভালো আপনার তার কতটুকু অনুসরণ করেছেন কোন প্রশ্নবিদ্ধ না করে তিনি বলেছেন আপনাকে এটা করতে সেভাবে করেছেন চিন্তা করেন না যে কেন বা কি ইত্যাদি ইত্যাদি ভাগ বাটোয়ারা করেন নাই আমাদের সমাজে ভাগ বাটোয়ারা করে ভাগ বাটোয়ারা কি এটা তো অতিরিক্ত শূন্য এটা তো কোনো রকমের শূন্য এই হাদিসের ফলে আমল করার দরকার আছে আরে আপনি তো আমল হাদিস পড়ছেন আমল করার জন্য 
হাদিসকে ভিন্ন পথে প্রবাহিত করার জন্য নয় এটা বিরাট গোষ্ঠী আছে যারা হাদিসকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য আমল করে অর্থাৎ তারা কখনো চিন্তা করে না যে এই আমি যে যে রসুলের নির্দেশনা প্রাপ্ত হতে যাচ্ছি রসুল নির্দেশ মানতে যাচ্ছি সেই রসুলের নির্দেশ মানা আমার উপর ফরজ এবং তিনি ভালোবেসে আমাকে তিনি ভালোবেসে আমাকে এটা করতে বলেছেন আমি ভালোবাসার মর্যাদা দেই আমি তার ভালোবাসার মর্যাদা দেই পাকিস্তানি এক লোক এক লোকে আরজন দর্শে কয় তোমার লাড়ি এত লম্বা কেন নবীটা এত ইয়ে করতে বলেনি তখন আরেকজন বলছে সে উত্তর দিচ্ছে কি শুনবে বলছে আমি তো এটা চিন্তা করি নাই আমি চিন্তা করছি আমার ভালোবাসার মানুষ আমাকে এটা রাখতে বলেছে এই জন্য আমি এটা আর কাটিনি আল্লাহ চিন্তা করে দেখছেন মানে তার ভালোবাসা চিন্তা করছে কো আমিও তোমার ওই চিন্তা করি নাই কত কি হবে না হবে দলিল দস্তাবেজ চিন্তা করি নাই তো আমি বুঝছি যে এটা হাদিস যেদিন থেকে হাদিস শুনছে সেদিন থেকে আমল করার চেষ্টা করেছি কিভাবে তিনি চেষ্টা করে বুঝিয়ে দিলেন যে রসুল্লাহ সাল্লাহ অনুসরণ কিন্তু করতে হয় এবং সেটা কোন ভালোবাসা থেকে আসে এটা শুধু দাবির মাধ্যমে আসে না শুধু দাবি করলে সেটা হয় না দাবির মাধ্যমে যেটা করবে সেটা কখনো গ্রহণযোগ্য হয় না আলী রাদি আল্লাহ আহনু বলছেন যেদিন থেকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন যে রাতের বেলা তোমরা শোয়ার সময় সুভানাল্লাহ তেত্রিশ বার আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশ বার আল্লাহ আকবর তেত্রিশ বার পড়বে সেদিন থেকে আমি কোনো দিন অত ছত্রিশ বার পড়বে আল্লাহ আকবর সেদিন থেকে আমি কোনো দিন তা পরিত্যাগ করি নাই আল্লাহ তো এক সাহাবি বললেন যে তার সাথী যে আপনি কি সিফিনের যুদ্ধ কোনো দিন জামালের যুদ্ধ ত্যাগ করেন নাই বলে না জামালের যুদ্ধ কোনো দিন সেটা ত্যাগ করি নাই যুদ্ধের সময় সেটা ছাড়ি নাই আল্লাহ আকবর এরা হচ্ছে আসন্নত উপর কিভাবে আমল করতে হয় সেটা তারা দেখিয়ে দিয়েছেন এইভাবে আমল করতে হয় আব্দুল এবনে ওমর আদি আল্লাহ নাম শুনেছেন আপনারা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতেন কি করতেন সেটা দেখে দেখে অনুসরণ করে চলতেন এরকম ব্যক্তি হচ্ছেন আব্দুল এবনে ওমর আদি আল্লাহ একদিন তিনি স্বপ্ন দেখলেন একটা বিরাট স্বপ্ন সকালবেলা এসে তিনি সেটা তার তার বোন ছিল রসুল্লাহ স্ত্রী বোনের কাছে এসে ব্যক্ত করলেন তো বোন রসুল্লাহ সাল্লাহ হাফসালা দিয়ে আল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহ কাছে জানালেন তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বললেন আবদুল্লাহ কতই না ভালো মানুষ যদি সে রাতের তাহাজ করত আবদুল্লাহ আর কোনোদিন তাহাজ ছুটে নাই একটুকু আকাঙ্ক্ষাই যথেষ্ট হয়েছে সারা জীবনের জন্য আবদুল্লাহ তাহাজ কোনোদিন ছুটে যায় নাই উমর আদি আল্লাহ আনহু উমর আদি আল্লাহ আনহু মক্কা গেলেন যাই দেখলেন যে হাজির অসাধের মানুষের কিনাকিনি করছে চুমো দেওয়ার জন্য তিনি বললেন যে যদি এই যে হাজির আসওয়াদ বরকতের জন্য এটা চুমো দেওয়া যায় নাই আমি চুমো দেবো কেন সুন্নতের জন্য যদি আমার নবীকে আমি এখানে চুমো দিতে না দেখতাম আমি তোমাকে চুমো দেখ দিতাম না কারণ আমি জানি যে ইন্না কা হাজার তুমি একটা পাথর মাত্র তুমি একটা পাথর কারণ সুন্নতের রসুলকে অনুসরণ করতে হবে আবেগ নয় আবেগ দিয়ে চললে কোন দিন পাওয়া যাবে না বেশিরভাগ মানুষ আবেগ দিয়ে চল কাবার কোনার মধ্যে চুমু দেয় কাবার গিলাপ ধরে চুমু দেয় হজে গেলে এইটা করে ওইটা করে অথবা কাবা দেখলে ওইটা করে কাবার ছবি আনি লটকে রাখে আর আশ্চর্য জিনিস হচ্ছে কিছু মানুষ দুর্ভাগ্যবশত কিছু মানুষ কাবার গিলাপ নিয়ে ব্যবসায় নেমেছে কিছু মানুষ এখন রসুল্লাহ সাল্লাহ ঘাম বিক্রি করতেছে এরা ব্যবসায় না ব্যবসা করতেছে এরা ঘাম কি কিনতে পাওয়া যায় এত বছর পরে ঘাম কোথায় ছিল এই কথা দাবি হ্যাঁ পাইলে আমিও নিতাম আমিও গায়ে মারতাম কিন্তু মিথ্যা সার করা তো সহ্য করা যায় না এত বছর পরে তারা ঘাম বিক্রি করতেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামে চিন্তা করে দেখুন কত মিথ্যাচার হইতে পারে মিথ্যাচার করা তো জায়জ নাই এই মিথ্যাচার আমাদের সমাজে আর প্রচলিত হয়েছে সুন্নতের অনুসরণে চিন্তা করে না চিন্তা করে না কোথায় কোনো একটা কিছু দেখাতে পারবে বিশেষ কোনো একটা কিছু হ্যাঁ বিশেষ একটা কিছু বিশেষ কোনো কাহিনী বিশেষ কোনো একটা ঘটনা দেখাই দেখাই দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করাই তাদের উদ্দেশ্য এটাই তারা করে থাকে কেউ কেউ দেখাবেন আপনাকে দেখাবে যে রসুল এইটা পাওয়া গেছে সুল একটা পাওয়া গেছে অমুক জায়গাতে আপনার এখানে সুলটা কে আনল প্রমাণ দিতে হবে যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সুল যদি সেই সুলটা আমি পাইতাম নিঃসন্দেহে আমি মরার সময় বলতাম যে আমার যেন এটা খবর নাকি মুখে দেওয়া হয় বলতাম এটা কিন্তু আসলে তো সেটার কোনো সনদ নাই বানো আর কথা দিয়ে আজ মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তিনি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম এক লোককে বলেছিলেন যে ডান হাতে খাও সেই লোক বলছে যে পারি না আর কিন্তু হাতটা উঠেতে পারে না হাত আর উঠেতে পারে না পারি না বলছে পারে নাই পারি না বলছে আর পারে নাই কেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সাথে মিথ্যাচার করেছে এরকম ব্যক্তি 
অহংকার আল্লাহ তালা কখনো সহ্য করেন না যদি সত্যি সত্যি মোহাম্মদ রসুল্লাহকে ভালোবাসেন তাহলে অবশ্যই আপনাকে তার প্রত্যেকটি কাজকে ভালোবাসতে হবে তিনি যা যা বলেছেন ভালোবাসতে হবে কোনো ব্যক্তি কোনো প্রতিষ্ঠান কোনো মুরব্বী কারোর কথায় রসুলের কথাকে ছাড়া যাবে না এই জন্য মালিক রহমতুল্লাহ আলী বলতেন তিনি মদিনায় দাস দিতেন মসজিদ নবীতে এই জন্য ইঙ্গিত করে দেখাইছেন যে এই ডান দিকে কবর উনি যেখানে দাস দিতেন সেখান থেকে ডান দিকে এই কবর বাসি ব্যতীত আর কারো কথা উপরে উঠতে পারে না এই কবরবাসীর কথা সবার উপরে উঠবে তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম আপনার ভালোবাসার পরে আপনার আপনার নবীর ভালোবাসার উপরে আর কারো ভালোবাসা উঠতে পারে না এই জন্য আনাস আলিয়ানু বলেন যেদিন আমি দেখলাম মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামকে ডুব্বা খুঁজে খুঁজে খাচ্ছে ডুব্বা বুঝে ডুব্বা মানে কদু কদু ছিলেন লাউ তিনি লাউ তুলে তুলে খাচ্ছেন সেদিন থেকে আমি অটোমেটিকলি এটাকে ভালোবাসতে আরম্ভ করে দিয়েছি আল্লাহ চিন্তা করেন যে রসুলের ভালোবাসার জিনিসও আমার ভালোবাসার জিনিস হয়ে যাক রসুলের ভালোবাসার জিনিসও আমার জন্য ভালোবাসার জিনিস হয়ে যাক এটা তিনি চেয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এক এক মুদ দিয়ে তিনি এক সাদি এক সাদি গোসল করতেন আর মুদ দিয়ে তিনি অজু করতেন সাহাবি বলেন যে আমি এটার উপর থাকি একজন দাঁড়ালা দাঁড়িয়ে বলল যে আমার আমি তো পারি না তিনি বলে তোমার সাথে আর কথাই বলবো না আমার নবী পারে তুমি পারবে না কেন তুমি এটা বলতে গেলে কেন হ্যাঁ তুমি পারো না করতে পারছো না আলাদা কথা কিন্তু কথার উপর কথা বললে কেন আমার নবী তো সেটা করতো এটা তো সুন্নত সুন্নতের উপরে কথা বলা তোমার অধিকার কে দিয়েছে তোমার সাথে আর কথাই বলবো না রাগা রাগ করলেন তিনি কেন সাহাবি দেখছেন যে সুন্নতের উপরে কথা হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামকে ভালোবাসতে হলে তার সুন্নতকে ভালোবাসতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ ভালোবাসা এই সুন্নতকে ভালোবাসার অর্থই হচ্ছে কিছু কাজ আপনি করতে পারবেন যেটা আর কিছু কাজ আপনাকে করা যাবে না কি কাজগুলি করতে ভালোবাসার প্রমাণ বোঝার জন্য বোঝাচ্ছি যদি সত্যি সত্যি ভালোবাসেন ছয়টি জিনিসে রসুল অনুসরণ করতে হবে কয়টা জিনিস ছয়টা জিনিস এক নম্বর হচ্ছে যেই কাজে যেই কারণে রসুল কোনো একটা কাজ করেছে এই কারণ বাদে অন্য কারণে সে কাজটা করবেন না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তিনি রমজান মাসে জামাতে সালাত আদায় করেছেন ঠিক কিনা করেছেন কিনা কি আদায় করেছেন এটা তারা বিন্ন ঠিক না তারা বিন্ন আদায় করেছেন আপনি এখন বলেন যেন এখন থেকে আমি দিনের বেলা দু দশটা বাদে সবাইকে নিয়ে জামাতের সাথে একটা নফল নামাজ আদায় করা করা যাবে না কারণ এটা হচ্ছে ওই সময়ে ওই জন্য কারণটা রমজান মাস ছিল ওই জন্য এটা করা এই কারণে করেছেন তিনি দ্বিতীয় হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম তিনি বলেছেন যে তিনি ছাগল দিয়ে কোরবানি দিয়েছেন তাই না গরু দিয়ে কোরবানি দিয়েছেন আপনি বলেন যে একটা কি পাইছি একটা ঘোড়া পাইছি এটা দিয়ে কোরবানি দিয়ে হবে হবে না কারণ ওই গোষ্ঠীর হতে হবে রসুল যেভাবে দিয়েছেন সেইভাবে করতে হবে আপনাকে সেই গোষ্ঠীর হতে হবে বাইরে দিলে এটা কখনো কোরবানি সেটা কোরবানি বলে বুঝতে হবে না কারণ রসুল অনুসরণ হয় নাই তাহলে ওই জিনিসের হতে হবে যে জিনিসে রসুল দিয়েছেন চিন্তা করে প্রথমটা বলছে যে এই কারণে দ্বিতীয়ত হচ্ছে যেই জিনিসে যেই যেই গোষ্ঠীর সেই গোষ্ঠীতে হতে হবে তিন নম্বর হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাম যেই পরিমাণ যেই কাজটি করেছে আপনি সেই পরিমাণ সেই কাজটি করতে হবে পরিমাণও মিলতে থাকতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাম জোহর করে একাত করেছে পাঁচ টাকা পাঁচ টাকা করেছে চার রাখা আপনি পাঁচ রাখা করলে বলে এক রাত বেশি তো করছে অসুবিধা কি হবে এক রাত বেশি বললে কি কম করছে নাকি সব আল্লাহ আল্লাহ তালা সবে তো করছে তিনি অসুবিধা কি হবে কি না পাঁচ রাখা করে বললে অসুবিধা হবে না সরাতে হবে না তাহলে আপনাকে পরিমাণের দিক থেকেও মিল থাকতে হবে পরিমাণের দিক থেকেও মিল থাকতে হবে যে এই পরিমাণ করেছে হ্যাঁ তেত্রিশ বার তেত্রিশ বার ছয়ত্রিশ বার আমার নবী বলছে কি কিসের পরে প্রত্যেক সালাতের পরে তেত্রিশ তেত্রিশ ছয়ত্রিশ বার আপনি বলেন যে তেত্রিশ শব্দটা কেমন একটা ভাঙ ভগ্নাংশ হয় একটা কি কি নেই একটা হ্যাঁ ফুল কি একটা ভালো একটা নেই একটা মিল হয় কত পঞ্চাশ পঞ্চাশ কত পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ আপনি সে সব পাবেন যে সব বলছে রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম হবে না এর অর্থ হচ্ছে আপনাকে পরিমাণেও মিল করতে হবে আপনাকে পরিমাণেও আমার নবীর সাথে মিল হতে হবে আপনার পরিমাণের দিক থেকে আপনার মিল থাকতে হবে এইটা এইভাবে করেছে এইভাবে এইভাবে ওইভাবে এই জন্য মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম বলেছেন পরিমাণ মিল রাখার জন্য যে সন্দেহের দিনে রোজা রাখা যাবে না সন্দেহের দিন বুঝছেন যদি কোনো এটা রমজান হয় রমজান না হইলে এটা সারবান এরকম রোজা রাখা যাবে না আপনাকে শিওর হতে হবে কারণ রসুল্লাহ সাল্লাম শিওর হয়ে তিনি সম পালন করছেন সুতরাং আপনি যেমনি ইচ্ছে এমনি রাখতে পারবেন না পরিমাণে মিল থাকতে হবে আপনার শুধু পরিমাণ নয় ধরনে মিল থাকতে হবে যেইভাবে তিনি করেছেন যেইভাবে যে কাজটি তিনি করেছেন 
আহ তিনি কি রুকু রুকুর আগে সেটা করেছেন তাই না রুকুর আগে সেটা করে ফেলছেন তাহলে আপনাকে কি করতে হবে আগে রুকু পরে সেজদা ঠিক কিনা বলেন ঠিক কিনা তাহলে এই দিক থেকেও মিল থাকতে হবে যে আপনাকে সিরিয়া যেভাবে রসুল্লাহ সাল্লাম যেটা করতে বলেছেন সেইভাবে সেই পদ্ধতিটাও মিল থাকতে হবে আপনার কিন্তু সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না আপনি যদি কোনো তিনি বলেন যে যে পদরের শূন্য পরে এখন থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম পদরের শূন্য যেহেতু ডিস্টার্ব হয় এটা আমরা জোর সূর্য উঠার পরে বড় হবে হবে না হবে না কারণ হচ্ছে আপনার সময়ের সাথে মিল হয় নাই সময়ের সাথে মিল হয় নাই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লাম তিনি এটাকে ওই সময়ে পড়তে বলেছেন যে সময় তিনি তিনি জোহর পজরের আগে পড়তে বলেছেন হ্যাঁ পজর আগে পড়তে পরে পড়তে তিনি বলেন নাই হ্যাঁ এটা কাজা হলে আলাদা কথা রসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লাম তিনি আপনাকে কোরবানি করতে বলেছেন কোন দিন হ্যাঁ কোরবানির তিন দিন তাই না আপনি বলেন যে না একটা কাজ করি এখন থেকে আমরা মাসের শুরুতে কোরবানি করে খাইতে সুবিধা হবে খেয়ে দে শক্তিশালী হয়ে ঈদের নামাজে যাব অসুবিধা কি অসুবিধা করলে কাজ হবে না ওইটা কোরবানি গ্রহণযোগ্য হবে না কারণ ওই সময়ে আপনাকে মিল থাকতে হবে সময়ের সাথে আপনি মিল থাকতে হবে সময় নেই শুধু জায়গাতেও মিল থাকতে হবে জায়গা কি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাম তিনি কাবাকে তোয়াব করতে বলেছেন আপনি বলেন যে না আমার দেশে একজন বড় আল্লাহ রলি আছে ওনার কবর তোয়াব করা শুরু করে দেয় হ্যাঁ তো অফে তো করা দরকার এটা করলে দূরে যাইতে পারি নাই আমরা যেহেতু যাইতে পারি না দেশের বাইরে আমরা দেশের মধ্যে একটা কাজ শুরু করে দেয় অনেকে করে কয়দিন আগ থেকে করছে কালকে অনেকে করবে আপনার জানেন এরকম জায়গাতে আপনার ইচ্ছা করলে কি আপনার কি এটা আদায় হবে নাকি আমরা কেউ আরফা ময়দানে যাইতে পারি না বলে অন্যখানে গেলে কি আরফা হবে নাকি মনে রাখবেন এই জাতীয় কথাগুলো কেন বললাম আমার কারো আক্রমণ করার উদ্দেশ্য নয় কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এটা মিল থাকতে হবে আপনার কাজে ছয়টি জিনিসে মিল দেখতে হবে सर्वशेष जे स्थान से स्थान करते स्थान कर ले অনুসরণ করব জানব মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করব আল্লাহ আমাদের বুঝার তৌফিক দান করুন রহমতুল্লাহি ওবরকাতু আপনারা শেষ পর্যন্ত শুনেছেন এই জন্য আপনাদেরকে জানাই 